ದಿವಿದೆ ಆ ದಿಂದ ದಪ್ಪುರು ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಒಂದು ವೀಲ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಲೈಕ್ ಸೋಗ ಇನ್ನತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಗೇನೆ ಒಂದು ಟಿಪ್ಪರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆರಂಭಿಕಾಂ ಅನ್ನದನೆ ಪೆಟ್ಟಿಯಾನ ಅಪ್ಪೋಲ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಂಗಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಪೆಟ್ಟೆಂಗಿಲ್ ಎಲ್ಲಾವರ ಲೇಕು ಮೀ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಜೀಗ ಸಪೋಟ್ ಜೀಗ ಲೇಟ್ ಆಗನಿಲ್ಲ ನಮಕ್ಕೆ ವಿಡಿಯೋ ಲೋಟ ಅಡಕಾ ಒಂದು ಟಿಪ್ಪರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ನಮ್ಮ ನಡತುಂಬಳ ಯಾದಶಂ ಎತ್ರ ರೂಪ ನಮಕ್ಕೆ ಇದಲ್ಲಿ ನಿಂದ ರಿಟರ್ನ್ ಲೇಬಿಕು ಇದನ್ನ ವೇರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಎಂತಕ್ಕೆ ಆನ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಂಗೇನೆ ಒಳ ಕಾರ್ಯಗಳು ಪಿನ್ನೆ ಒಂದು ಟಿಪ್ಪರ್ನ ಓರೋ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಒಳ ಟಿಪ್ಪರ್ನ ಎಂಗೇನೆ ಆನ ವಾಡಗ ವಾಂಗಿಕನದೆ ಪರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎತ್ರ ವಾಡಗ ಗಿಟ್ಟು ಪಿನ್ನೆ ಈ ಮೇಖಲೆ ಎಂತೊಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಸಂಧಿಗ ನಮ್ಮ ನೇರಿಡೇಂಡಿ ವಂದೇಕಾಂ ಎಂದನೆ ಪಟ್ಟಿ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಅವರು ಇಂಟ್ರೋ ಕೂಡಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಲ್ಗುಂದು ಪೊಳಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮುಳುವನಾಯಿಟು ಕಾಣುಗ ಟಿಪ್ಪರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪೊದುವೆ ಸಮೂಹತ್ತಿ ನಲ್ಲೊರು ಪೇರುಳ್ಳ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲ ಪೊದುವೆ ಟಿಪ್ಪರ್ ಮಾಫಿಯ ಟಿಪ್ಪರ್ ಲೋಬಿ ಎನ್ನ ಪೇರುಗಳಿಲ್ಲೊಕ್ಕೆಯಾನ ಟಿಪ್ಪರ್ ಅರಿಯಪ್ಪಡುದು ಎನ್ನ ಕಾರಣ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಒಂದುಪಾಡು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಟಿಪ್ಪರಿನ ಎದಿರಾಯಿಟ್ ಎಳ್ದಿಟ್ಟು ಅದೊಂದು ತನ್ನೆ ಜನಗಳಿಡೆಯಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪರಿನ ಅತ್ರ ನಲ್ಲ ಮದಿಪ್ಪಲ್ಲ ಉಳ್ಳದು ಅದೊಂದು ತನ್ನೆ ಇಪ್ಪೋಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಟೈಮು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಟೈಮು ಟಿಪ್ಪರಿನ ರೋಡಿಲೂಡೆ ಸಂಚರಿಕಾನುಳ್ಳ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ದಿವಸ ಇಂಗೇನೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಳಿ ತನ್ನೆ ಏಕದೇಶ ನಾಲ್ಕು ಮುದಲ ಅಂಜು ಮಣಿಕೂರ್ ವರೆ ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ವೆರೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಪೋದು ಅದಿಲ್ಲಿ ಬಾಕಿಯುಳ್ಳ ಸಮಯಮಾನ ಟಿಪ್ಪರ್ ಓಡಿ ವರುಮಾನ ಕಂಡೆತ್ತೇಂಡದು ಈ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಿಂಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಚೆಯ್ತಲ್ ಆರಿಲ್ ನಿಂದ ಯಾವುದೋ ಎರಡು ಸಹಕರಣವು ನಿಂಗ ಪ್ರತೀಕ್ಷಿಕರು ಒಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕ ಆಳುಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಿಂದ ಅವಗಣನ ಮಾತ್ರೇ ಲಭಿಕು ಆರು ಒಂದು ತರಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಸಹಕರಣಗಳು ತರಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥ ಪೊದುವೆ ಟಿಪ್ಪರ್ ಮೇಖಲೆಯೋಡ್ ವಳರೆ ಮೋಶಮಾಯಿಟ್ಟು ಪೆರುಮಾರುದು ಮುಖ್ಯನ ಮುಖ್ಯನ ಚೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಉಂಟಾವು ಡೈಲಿ ಈ ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ ಫೈನ್ ಅಡಕೇಂಡಿ ವರು ಅದು ಒಂದು ಡಿಪ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಮೋಟರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಡಿಪ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಜಿಯೋಳಜಿಕಲ್ ಡಿಪ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಗೇನೆ ಒಂದು ಡಿಪ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ರವೆನ್ಯೂ ಡಿಪ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಗೇನೆ ಒಂದು ಡಿಪ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಇರಂಗು ಅವ್ರ ಕೈ ನೀಟು ನಲ್ಲೊರು ತುಗ ಫೈನ್ ಆಕಿಟ್ ಕೈ ತರು ಅಪ್ಪೋ ನಿಂಗಳೊರಾಳ್ಚ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಯಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಎಮೌಂಟ್ ಒಂದು ದಿವಸ ನಿಂಗ ಫೈನ್ ಆಯಿಟ್ಟು ಚಲೋ ಅಡಕೇಂಡಿ ವರು ಅಪ್ಪೋ ಒಂದು ರಿಸ್ಕ್ ಒಂದು ನಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳುಳ್ಳ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡಾನ ಟಿಪ್ಪರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದಿಲ್ಲೊಂದು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಆಯಿಟ್ಟಾನ ಸರ್ವೀಸ್ ನಡೆದು ನೂರು ಅಡಿಕಣಕ್ಕಿಲ್ಲ ಪೊದುವೆ ಟಿಪ್ಪರ್ನೆ ಪರಂದು ಗ್ರೋಸ್ ವೆಹಿಕಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಪರಂದೆಂಗ ನಮ್ಮ ಕೇರಳತ್ತಿ ಅಡಿಕಣಕ್ಕಾನ ಅಪ್ಪೋ ನೂರ ಮುದ ಅರನೂರ ವರೆಯಾನ ಕಾಮಣಾಯಿಟ್ಟು ಟಿಪ್ಪರಿಂಡ್ ರೇಂಜ್ ವರು ಅದು ಅರನೂರು ಕೂಡುದಲೂ ಉಂಟು ಪಕ್ಷೆ ಎಂದಾಳು ನಮ್ಮ ಕೇರಳತ್ತಿ ಕೂಡುದಲೂ ಆಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಆವುದು ಞಾನ್ ಪಾರ್ನ ನೂರು ಮುದಲ ಅರನೂರು ವರೆಯಾನ ಅಪ್ಪೋ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಟಿಪ್ಪರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಆಯಿಟ್ಟುಳ್ಳ ಮಹೀಂದ್ರ ಅಶೋಕ್ ಲೈಲಂಡ್ ಐಷರ್ ಭಾರತ್ ಬೆನ್ಸ್ ಚಾಟ ಎಸ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇತ್ರೇ ಕಂಪನಿಗಳಾನ ಟಿಪ್ಪರ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಲೀಡ್ ಚೆಯ್ಯುದು ಇವರುಡೆ ತನ್ನೆ ಒಂದು ವೆರೈಟೀಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟೂ ಮಾರ್ಕೆಟಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಆನ್ ನಮ್ಮ ಅಡಿಕಣಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಓರೋ ಮೋಡಲೇ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ವೇಣಮೆಂಗಿಲ್ ಚೆಯ್ಯಾಂ ಈ ನೂರಡಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮಹೀಂದ್ರ ಲೋಡ್ ಕಿಂಗ್ ಎಂಬ ಮೋಡಲಾನ ಟಿಪ್ಪರ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟಿಲ್ಲ ಕೂಡಾತೆ ಆ ಒಂದು ಸೆಗ್ಮೆಂಟಿನೋಡು ಕಾಂಪಿಟೇಟ್ ಚೆಯ್ಯುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಐಷರ್ನ ಒಂದು ಮೋಡಲ್ಡ್ ಪಿನ್ನೀಡ್ ವರ್ನ ವನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಾನ ನೂಟಿ ಐಂಪತ್ ಅಡಿ ಅದಿಲ್ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ವರುನ ಮೋಡಲ್ಗಳು ಅಶೋಕ್ ಲಾಲಿನ ಬೋಸ್ ಉಂಟು ಕೂಡಾತೆ ಐಷರ್ನ ಒಂದು ಮೋಡಲ್ ಉಂಟು ಪಿನ್ನೆ ಟ
പിന്നെ വണ്ടിക്ക് പാർക്ക് ചെയ്യാൻ നിലവിൽ പറഞ്ഞ വണ്ടിക്ക് പാർക്ക് ചെയ്യാൻ നല്ല സ്ഥലമില്ല വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തത് റോഡിലേക്ക് കുറച്ചൊന്ന് എക്സ്റ്റൻഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റു വണ്ടിയുടെ ആളുകളുടെ നിന്ന് ചീത്തയും പോലീസ് വന്ന് ഫൈൻ അടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരു തരത്തിലും ജീവിക്കാൻ പിടില്ല എന്നൊരു സിറ്റുവേഷനാണ് ഇന്ന് നിലവിലുള്ളത് ടിപ്പറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളൊരു ലോഡ് കയറ്റി എൻ എച്ച് ത്രൂ ഒന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ഏരിയയിലും ഓരോ പോലീസുകാർ ചെക്കപ്പിന് ചെക്കിങ്ങിന് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അവർ ഓരോരുത്തർക്കും നാനൂറ് രൂപ വെച്ചിട്ട് മിനിമം കൊടുക്കേണ്ടി വരും നാനൂറ് മുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ് നൂറ് അത് ഓരോരുത്തരെ മനസാക്ഷിയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് അത്യാവശ്യം നല്ല ഒരു മനസ്സുള്ള ആളുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നൂറിൽ ഒതുങ്ങും അല്ലാത്തവർ അഞ്ഞൂറ് അറുന്നൂറ് ആ റേഞ്ചിലൊക്കെ പോകും പോലീസ് ഉണ്ടാവും ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ റവന്യൂ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരുണ്ടാവും അപ്പോൾ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും കാണിക്കാൻ ചെയ്യും പണ്ടേ പോലെ തന്നെ പോലെ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് വേണം പോകാൻ അതൊരു മെയിൻ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളൊരു ജലപാതാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധി ഓവർലോഡാണ് കാരണം ഒരു വണ്ടി കയ ആവശ്യത്തിന് ലോഡ് കയറ്റാതെ അതിലും കൂടുതൽ കയറ്റി പോകുമ്പോൾ മറ്റൊരാൾക്ക് ലഭിക്കാവുന്ന ലോഡിൻ്റെ ഒരു നിശ്ചിത വിഹിതമാണ് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഓവർലോഡാണ് മറ്റുള്ള ടിപ്പർ ഓണേഴ്സിന് മതിയായ ലോഡ് കിട്ടാത്തതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം അതാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് ടൺ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ഒരു വണ്ടിയാണെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക ആ അഞ്ച് ടൺ കപ്പാസിറ്റി കൊണ്ടുപോകേണ്ട വാഹനം ഒരു അഞ്ചര ആറ് ടണ്ണൊക്കെ നോർമലായിട്ട് ചിലപ്പോൾ കൊണ്ടുപോകുമായിരിക്കും പക്ഷേ ഇത് ആറും ഏഴും എട്ട് ടണ്ണൊക്കെ എക്സ്ട്രാ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കയറ്റുമ്പോൾ മറ്റൊരാൾക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള വിഹിതത്തിൽ നിന്നാണ് ഇവർ അത് എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ പരമാവധി ഓവർലോഡിങ് ടെൻഡൻസി ഒഴിവാക്കി എല്ലാവരും അംഗീകൃത ടണ്ണേജ് മാത്രം എടുക്കുക അപ്പോൾ അംഗീകൃത ടണ്ണേജ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് മെച്ചമുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഈക്വലായിട്ട് ട്രിപ്പ് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഈ ഓവർലോഡ് എന്ന ഫൈനും അല്ലെങ്കിൽ ആൾട്രേഷൻ എന്നുള്ള ഫൈൻസും അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ കേരളത്തിലെ എഴുപത് ശതമാനത്തോളം ആളുകൾ ജീവിക്കുന്നത് നിർമ്മാണ മേഖലയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് അതായത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ മേഖലയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിൻ ഈ കൺസ്ട്രക്ഷൻ മേഖലയായിട്ട് ഏറ്റവും ഇണങ്ങി ജീവിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം തന്നെയാണ് ടിപ്പറും കാരണം ഇതിൻ്റെ റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജോളം സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ടിപ്പർ തന്നെയാണ് ടിപ്പറിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുമാനം ലഭിക്കുന്നതും കൺസ്ട്രക്ഷൻ മേഖല വഴി തന്നെയാണ് വേറെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ചില ചില ചെറിയ എന്തെങ്കിലും വർക്കുകൾ കിട്ടിയാലേ ഉള്ളൂ ഒരു തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനവും കൺസ്ട്രക്ഷൻ റിലേറ്റഡ് വർക്കുകൾ തന്നെയാണ് അത് ക്വാറിയിൽ നിന്നും മെറ്റൽ എടുത്ത് സബ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്യുന്നതായാലും ശരി സാൻഡ് ആയാലും സോയിൽ ആയാലും എന്തൊക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ റിലേറ്റഡ് തന്നെയാണ് ഈ ടിപ്പർ വരുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഒരു പത്ത് വർഷം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പത്ത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ പ്രവർത്തന പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്രഷേഴ്സ് ഇന്ന് വളരെ കുറവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ക്വാറികൾ വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ ആ എണ്ണത്തിലുള്ള കുറവ് ഈ പ്രൊഡക്ട്സിലുള്ള സപ്ലൈയിലും ബാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ പണ്ട് പത്ത് വർഷം മുമ്പ് സപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ല ഇന്ന് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ സപ്ലൈയിങ് ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ അളവ് പറഞ്ഞു പക്ഷേ അതിന് ആനുപാതികമായിട്ട് വണ്ടികളുടെ എണ്ണം കൂടുകയല്ലാതെ കുറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ കുറഞ്ഞു വണ്ടികളുടെ എണ്ണം കൂടി അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മതിയായ ട്രിപ്പ് ലഭിക്കാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ ഇപ്പോൾ നിലവിലുണ്ട് കൂടാതെ തന്നെ ഈ ഓവർലോഡിങ് കൂടിയാകുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കറക്റ്റായിട്ടൊരു റൊട്ടേഷനായിട്ട് ട്രിപ്പുകൾ ലഭിക്കുന്നില്ല അതാണ് ഈ ടിപ്പർ മേഖല ഇന്ന് നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നം തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഫുള്ള് നെഗറ്റിവിറ്റി പറയുന്നതല്ല ഈ മേഖലയിൽ പുതുതായിട്ട് നിങ്ങൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ നേരിടേണ്ട പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം നിങ്ങൾ ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് വരാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലുള്ള റിസ്കുകൾ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ആദ്യം അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ഇനി ഇതിൽ നിന്നും ഏകദേശം എത്ര രൂപ വരുമാനം ലഭിക്കും ഏതൊക്കെ മോഡലുകളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഒരു ഹിന്റ് തന്നു അത് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം മിനിമം കിലോമീറ്റർ അഞ്ചാണ് പിന്നെ കിലോമീറ്റർ റേറ്റ് നിസാൻ എഴുപതാണ് ഐഷറിന് എൺപതാണ് മുന്നൂറടി ടിപ്പറിന് നൂറാണ് മുന്നൂറ്റി അൻപത് അടിക്ക് നൂറ്റി പത്ത് നാനൂറിന് നൂറ്റി ഇരുപത് അഞ്ഞൂറിന് നൂറ്റി മുപ്പത് അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത് അറുന്നൂറ് ആയി ഇങ്ങനെ ഓരോ പത്ത് രൂപയുടെ
നമ്മൾ വാടകയെ പറ്റി പറഞ്ഞു ഇനി പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത് പറയേണ്ട മൂന്ന് മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ എന്തായാലും ടാക്സ് അടക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ടാക്സിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നിസാൻ ടിപ്പർ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ നിസാൻ ടിപ്പർ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ മഹീന്ദ്ര ലോഡ് കിങ് ടിപ്പർ അതിന് രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപതാണ് മൂന്ന് മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ ടാക്സ് അടക്കേണ്ടത് ഐഷർ നൂറ്റമ്പത് അടിക്ക് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയാണ് അതായത് നൂറ്റി അമ്പത് അടി കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന വാഹനങ്ങൾക്കൊക്കെ ഈ ഒരു റേഞ്ച് ആയിരിക്കും പിന്നെ നമ്മുടെ ഭാരത് ബെൻസ് ടോർസ് ടിപ്പർ അതായത് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തെട്ട് ആ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന വാഹനങ്ങൾക്ക് പതിനാലായിരത്തി നാനൂറ്റി അമ്പത് രൂപ മൂന്ന് മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ ടാക്സ് ഇനത്തിൽ അടക്കേണ്ടി വരും പിന്നെ പതിനാറ് ടൺ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന വാഹനങ്ങൾ ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപ ടാക്സ് ഇനത്തിൽ അടക്കണം പിന്നെ പന്ത്രണ്ട് ടൺ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന ഭാരത് ബെൻസ് ടാറ്റ ഐഷർ അങ്ങനെയുള്ള മോഡലൊക്കെ ഉണ്ട് അത് മുന്നൂറടിയാണ് പൊതുവെ വരുന്നത് അതിന് മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ് രൂപ ടാക്സ് ഇനത്തിൽ അടക്കേണ്ടി വരും ഇനി നമ്മൾ നാനൂറടി കാറ്റഗറിയിൽ വരുമ്പോൾ നാനൂറടി കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പതിനാറ് പതിനെട്ട് ആ മോഡൽ വാഹനങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഗ്രോസ് വെഹിക്കിൾ വെയ്റ്റിലും മറ്റു അൺലാഡൻ വെയ്റ്റിലുള്ള ഡിഫറൻസിലാണ് ഇത് വരുന്നത് മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് അയ്യായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് രൂപ ടാക്സ് ഇനത്തിൽ ഉണ്ടാവും പിന്നെ അറുന്നൂറടി കാറ്റഗറി വരുന്ന വാഹനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് നമ്മുടെ ഇരുപത്തഞ്ച് പതിനെട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ആ കാറ്റഗറി വാഹനങ്ങൾ തന്നെയാണ് അതിന് പതിമൂവായിരം രൂപ ടാക്സ് ഉണ്ട് മൂന്ന് മാസത്തിൽ അപ്പോൾ ഇതാണ് ടാക്സിൻ്റെ റേഷ്യോ അതായത് ഓൾമോസ്റ്റ് ടോർ നിസാൻ ടിപ്പർ മുതൽ ടോർസ് ടിപ്പർ വരെയുള്ള എല്ലാ വണ്ടികളുടെയും ടാക്സ് റേറ്റ് ഞാൻ ഇതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്രോക്സിമേറ്റ് എല്ലാ അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ ആണ് കറക്റ്റ് വാല്യൂ എന്നാലും കൂടാതെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ക്ഷേമനിധി അടക്കേണ്ടി വരും മൂന്ന് മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ തന്നെ അതിന് ഏകദേശം നൂറ് രൂപ മുതൽ ആയിരം രൂപ വരെയാണ് ക്ഷേമനിധിയുടെ ചിലവ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു വണ്ടിക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മുടെ എക്സ്പെൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടാക്സ് ഇൻഷുറൻസ് പൊല്യൂഷൻ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഓൾറെഡി ഏതിനെ കുറിച്ച് ടാക്സിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇതിന് അടുത്ത നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻഷുറൻസ് ആണ് ഇൻഷുറൻസ് ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റിലും ഡിപ്പെൻഡബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഓരോ വണ്ടിക്കും ഓരോ റേറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് അത് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നിരുന്നാലും നമ്മുടെ ടോർസ് ടിപ്പർ സെഗ്മെൻറ്റിൽ ഏകദേശം എഴുപത് മുതൽ എൺപതിനായിരം രൂപ വരെ ആവറേജ് ബമ്പർ ടു ബമ്പർ ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ടാവും ഇനി അത് താഴോട്ട് വരുന്നതനുസരിച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് വാടക എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി നോക്കാം അപ്പോൾ മൂന്നാല് മൂന്ന് ടൈപ്പിൽ പൊതുവെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ദിവസം വാടക ഒരു ദിവസം ഇത്ര ട്രിപ്പ് ഉണ്ടാവും നിനക്ക് ഇത്ര പൈസ തരാം ആ ഒരു കണക്കാണ് രണ്ടാമത്തേത് കിലോമീറ്റർ ബേസിസ് ആണ് കിലോമീറ്ററിന് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് പറയും ആ എമൗണ്ട് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കും അതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം മൂന്നാമത്തെ കേസ് വണ്ടി മാത്രം വാടകയ്ക്ക് എടുക്കും അതായത് ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനിയോ അല്ലെങ്കിൽ ക്വാറിയോ അവരുടെ നമ്മുടെ വണ്ടി മാത്രം വാടകയ്ക്ക് എടുക്കും വണ്ടിക്ക് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഒരു ദിവസം ഏഴായിരം എട്ടായിരം രൂപ നിങ്ങൾക്ക് തരാമെന്നും പറയും ബാലൻസ് എണ്ണ പൈസ അവർ തരും ഡ്രൈവറുടെ ബാറ്റയും അവർ തന്നെ തരും വണ്ടിയുടെ വാടക മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് സെർട്ടൺ എമൗണ്ട് തരും അങ്ങനെയാണുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ നമുക്ക് തരുന്ന ഈ പെർ ഡേ എമൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഡ്രൈവറുടെ സാലറി നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരും എണ്ണ എന്തായാലും അവരെ അടിച്ചു തരും അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാറ്റഗറിയിലാണ് പൊതുവെ വണ്ടിയുടെ വാടക കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഒരുപാട് സെഗ്മെൻറ്റ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് പെർട്ടിക്കുലറായിട്ട് ഓരോന്നിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന റവന്യൂവിനെ കുറിച്ചൊന്നും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ജനറലായിട്ട് ഒരു ടോറസ് ടിപ്പറിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനത്തെ പറ്റി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ തരാം ഇത് വെറും ഒരു എക്സാമ്പിൾ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യരുത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ മാത്രമാണ് ഒരു വണ്ടി നൂറ്റമ്പത് കിലോമീറ്റർ ഓടുന്നു അതായത് നൂറ്റമ്പത് കിലോമീറ്റർ ലോഡുമായിട്ട് ഓടുന്നു അപ്പോൾ വൺ സൈഡ് വൺ എയ്റ്റി ആകുമ്പോൾ രണ്ട് സൈഡ് മുന്നൂറ്ററുപത് കിലോമീറ്റർ ഓടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഭാരത് വെൻസ് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വണ്ടിയുടെ ആവറേജ് മൈലേജ് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഏഴായിരം രൂപയോളം നമുക്ക് ഡീസൽ ഇനത്തിൽ കാണേണ്ടി വരും ഈ വണ്ടി നമ്മൾ ലോൺ ഇട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയായാലും പെർ മന്ത്
അപ്പോൾ പെർ ഡേ മെയിൻ്റനൻസിന് ഒരു മുന്നൂറ് മുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ നമ്മൾ കാണേണ്ടി വരും ഗ്രീസിങ് പോർട്സൊക്കെ കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും പിന്നെ ബ്രേക്ക് ലൈൻ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് പെർ ഡേ മുന്നൂറ് രൂപ മെയിൻ്റനൻസിനായിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കണം പിന്നെ ഡ്രൈവറുടെ സാലറി കൂടി നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഡ്രൈവർ സാലറി ആയിരം രൂപയാണ് പൊതുവെ കൊടുക്കുന്നത് ആയിരം പ്ലസ് ബാറ്റ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപയോളം ഡ്രൈവർ ബാ ഡ്രൈവറുടെ സാലറി ആയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇപ്പോൾ എല്ലാ ചിലവുകളും കഴിച്ച് ഓണർക്ക് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന നിലയിൽ ഒരു ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയോളം ഒരു ദിവസം വരുമാനം എന്ന നിലയിൽ കിട്ടും പക്ഷേ ടിപ്പറിൻ്റെ കാര്യം നമുക്ക് ഒരിക്കലും ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല ചിലപ്പോൾ നാളെ ഒരു സ്റ്റേ അതായത് കോറികളുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് ഒരു സ്റ്റേയോ അല്ലെങ്കിൽ പൂഴിയുടെ എന്തെങ്കിലും കേസോ അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്തെങ്കിലും റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇഷ്യൂ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ടിപ്പറിന് പണിയില്ല അപ്പോൾ ഒരു മാസം ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസമൊക്കെ ചിലപ്പോൾ വർക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോൾ പത്ത് ദിവസം അഞ്ച് ദിവസമൊക്കെ വർക്ക് എടുക്കുന്ന കാലമൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ റിസ്ക് കുടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ് നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഇതിൽ എൻഗേജ് ചെയ്ത് അത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ഇതിൻ്റെ പിന്നാലെ പോയിട്ട് ട്രിപ്പ് ലോഡും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒപ്പിക്കുമെങ്കിൽ നല്ലൊരു പരിപാടിയാണ് അല്ലാതെ നമ്മളൊരു ആവശ്യം പുറത്തെടുത്തിട്ട് വെറുതെ ഒരു പ്രോ ബിസിനസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ കൊണ്ടുനടക്കാൻ പറ്റിയൊരു സംഭവമല്ല നന്നായിട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട് മെനക്കെട്ടാൽ മാത്രം ഇതിൽ നിന്നും ഒരു രൂപയെങ്കിലും ഒരു രൂപ നമുക്ക് റിട്ടേൺ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ വൻ നഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിക്കാം ഒരു ചിലപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും നാലും മാസത്തൊക്കെ ടിപ്പർ കയറ്റി ഇടേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വരെ വന്നേക്കാം അപ്പോൾ മൂന്ന് നാല് മാസത്തെ ഇ എം ഐ തന്നെ നല്ലൊരു എമൗണ്ട് വരും മാസം എഴുപതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിച്ചു കൂടെ ഇ എം ഐ എത്ര അടക്കേണ്ടി വരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് റിസ്ക്കുകളുണ്ട് പക്ഷേ നിങ്ങൾ അത്രക്ക് പാഷനേറ്റായിട്ട് ഇത് കൊണ്ട് നടക്കുമെങ്കിൽ നല്ലൊരു വരുമാനമുള്ള ഫീൽഡും കൂടിയാണ് അപ്പോൾ വാനരംഗത്തെ മറ്റ് വിശേഷങ്ങളായിട്ട് വേറൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം സി